നമസ്കാരം ഞാൻ ഡോക്ടർ ശില്പ ഇന്ന് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യാൻ പോകുന്ന വിഷയം കാൽമുട്ട് വേദനയാണ് അതായത് ഇന്നത്തെ കാലത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതലായി കണ്ടുവരുന്നൊരു രോഗലക്ഷണമാണ് കാൽമുട്ട് വേദന എന്താണ് ഈ കാൽമുട്ട് വേദന കാൽമുട്ട് വേദന എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടാണത് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ദൈനംദിന പ്രവർത്തികളെയും അതുപോലെ തന്നെ മറ്റു പ്രവർത്തികളെയും ആവശ്യാനുസരണം വേണ്ട വിധത്തിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാതെ വരികയും അത് മുട്ടിൻ്റെ ഭാഗത്തായി ആ വേദന വരുമ്പോൾ അതൊരു മുട്ടുവേദനയിലാണ് എത്തുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ മുട്ടുവേദന എന്ന് പറഞ്ഞ് പേഷ്യൻസ് നമ്മളുടെ അടുത്തേക്ക് വരുന്നത് ഇന്നത്തെ കാലത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതലായി കണ്ടുവരുന്നൊരു ബുദ്ധിമുട്ടാണ് കാൽമുട്ട് വേദന അതിൻ്റെ പ്രധാന കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് തേയ്മാനം തന്നെയാണ് എന്ന് വെച്ച് തേയ്മാനം മാത്രമല്ല ഒരു പ്രായം എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ഒരു അടിസ്ഥാന ഘടകം തന്നെയാണ് ഇതിനു വേണ്ടി നമുക്ക് തേയ്മാനം വന്നവർക്ക് വേണ്ടി അതായത് വരാതിരിക്കാനും വന്നവർക്കുള്ള പ്രിക്കോഷൻ എന്നൊക്കെ പറയാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് ഒട്ടനവധി കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ ജീവിതശൈലിയിലും അതുപോലെ ആഹാര വിഹാരങ്ങളിലൊക്കെ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ട് കൊണ്ടുവരാനുണ്ട് അതിനെപ്പറ്റി നമുക്കിതിൻ്റെ ലാസ്റ്റോട്ടൊന്ന് സംസാരിക്കാം കാൽമുട്ട് വേദനയുടെ പ്രധാന കാരണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ തേയ്മാനം തന്നെയാണ് പക്ഷേ തേയ്മാനം മാത്രമല്ല തേയ്മാനം കൂടാതെ തന്നെ അടി കുത്ത് വീഴ്ച അതുപോലെ കൂടുതലായുള്ള വ്യായാമത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നത് തീരെ വ്യായാമം ഇല്ലാത്തത് ഇതൊക്കെയാണ് മെയിൻ കാരണങ്ങളായിട്ട് പറയുന്നത് പക്ഷേ ഈ കാ ഈ തേയ്മാനത്തെ തന്നെ നമുക്ക് പ്രായാധിക്യത്തിൻ്റെ ഒരു ഇതിലും കൂടെ ഏറ്റെടുത്ത് പറയേണ്ടത് തന്നെയാണ് കാരണം പ്രാ പ്രായാധിക്യവും ഒരു കാൽമുട്ട് വേദനയുടെ ഒരു കാരണം തന്നെയാണ് പിന്നെ ഇന്നത്തെ കാലത്തേക്ക് പറയുകയാണെന്ന് വെച്ചാൽ അതിൻ്റെ ഒരു ജീവിതശൈലി ഡിസോർഡറും കൂടിയായി കാണണം കാരണം ഇപ്പോഴത്തെ ഭക്ഷണ രീതി ആയിക്കോട്ടെ ജീവിതശൈലി ആയിക്കോട്ടെ എല്ലാം തന്നെ വളരെ മാറ്റപ്പെട്ടതിനെ തുടർന്ന് തന്നെ കാൽമുട്ട് വേദനയും കാൽമുട്ട് വേദന മാത്രമല്ല വേറെ ഒരുപാട് അസുഖങ്ങൾക്ക് കാരണമാകുന്നുണ്ട് മുട്ടുവേദനയായിട്ട് വരുന്നവർ കൂടുതലായും പറയുന്നത് സ്റ്റെപ്പ് കയറി ഇറങ്ങാൻ പ്രയാസം അതുപോലെ ഒത്തിരി നടക്കാൻ പ്രയാസം ഇരുന്ന് എഴുന്നേൽക്കാൻ പ്രയാസം കാല് മടക്കാനും നിവർത്താനും പ്രയാസം ഇങ്ങനെ കുറേ കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് എല്ലാവരും നമ്മുടെ ചികിത്സാലയത്തിൽ എത്തുന്നത് പക്ഷേ ഇവരാരും തന്നെ ആ ചികിത്സ നേരത്തെ തുടങ്ങാനോ അല്ലെങ്കിൽ ആ നേരത്തെ ആ സിംറ്റംസ് കാണിക്കുമ്പോൾ അതെന്താണെന്ന് ആരോടെങ്കിലും ഒരു ഉപദേശം തേടാനോ ഡോക്ടർ കാണിക്കാനോ ഒരു ഒരു രോഗികളും തന്നെ അതിന് തയ്യാറാവുന്നില്ല എല്ലാവരും ആ അസുഖം ഒന്നും മൂർധന്യാവസ്ഥയിലെത്തി അത്രയധികം ആ പേശികളും ആ ഭാഗത്തുള്ള തരുണാസ്ഥികളും അസ്ഥികളൊക്കെ ഒന്ന് നന്നായി സ്റ്റിഫായതിന് ശേഷം മാത്രമേ ഒരു ചികിത്സാലയത്തിൽ എത്തുന്നതായിട്ട് കണ്ടുവരുന്നുള്ളൂ ഇന്ന് നമുക്കിവിടെ വർഷങ്ങളോളമായി കാൽമുട്ടിന് വേദനയായി നടക്കാൻ പോലും പറ്റാതെ അതായത് പരസഹായമില്ലാതെ നടക്കാൻ പോലും പറ്റാതെ നമ്മുടെ അടുത്ത് എത്തിച്ചേർന്ന നമ്മുടെ ചികിത്സാലയത്തിൽ എത്തിച്ചേർന്ന മുഹമ്മദിനെ പരിചയപ്പെടാം മുഹമ്മദ് പയ്യോളി അനിക്കാട് കുറ്റിൽപ്പടിയിൽ പടിഞ്ഞാറാണ് വർഷങ്ങളോളം എൻ്റെ കാലിന് വേദന ഞാൻ ഗൾഫിലായിരുന്നു ഗൾഫിൽ നിന്ന ജോലിയായിരുന്നു അങ്ങനെ തിരിച്ചുകൂടെ വന്നപ്പോൾ ഒരു പത്ത് വർഷത്തിന് ശേഷം അതിനുശേഷം ഡോക്ടർ കാർജ് കാണിച്ചു പല ഡോക്ടർമാർ കാണിച്ചു അവസാനം മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ ഡോക്ടർ കാണിച്ചു ഓർത്തോണ സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് ആണ് അവർ പറഞ്ഞ എന്നോട് നിങ്ങൾ കാലിൻ്റെ വേദന ആദ്യം ഒരു ഗുളി ഗുളിക വന്ന് പത്ത് ദിവസമേ കഴിച്ചു പക്ഷേ എന്നപ്പോൾ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ഈ മുട്ടിൻ്റെ ഈ വേദന മാറണമെങ്കിൽ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപേൻ്റെ ഒരു ഇഞ്ചക്ഷൻ അടിക്കണം അത് പോരായിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിനുശേഷം നിങ്ങൾക്ക് പതിനയ്യായിരത്തിന് ഒരു ഇഞ്ചക്ഷൻ ഉണ്ട് അതുകൂടെ അടിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് അഥവാ മുട്ട് വേദന മാറി നിങ്ങൾ മുട്ട് മാറ്റി വെക്കണം അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞ എൻ്റെ മുട്ട് മാറ്റി വെക്കണം ഞാൻ മരണത്തിൽ കീഴടങ്ങി അത് മുട്ട് മാറ്റി വെക്കില്ല ഞാൻ പ്രശാപനം ചെയ്തു അങ്ങനെയാണ് എൻ്റെ സുഹൃത്തിൻ്റെ വേദന ഇവിടെ പുതുപ്പണം കുരുക്കൾ കാണിക്കാൻ വേണ്ടി കുരുക്കൾ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം ഞാൻ പോയിരുന്നു പതിനെട്ടിൽ പോയിരുന്നു ലാസ്റ്റ് ഒരു നവംബറിൽ അങ്ങനെ പോയി അപ്പോൾ കുരുക്കൾ അറിഞ്ഞ് മൊത്തമായിട്ട് മാറില്ല നിങ്ങൾക്ക് നടക്കാൻ നടക്കാതെ പോകും നടക്കാനുള്ള വഴി തരാം അങ്ങനെയാണെന്ന് പതിനാല് ദിവസം ഒഴിച്ചൽ ചെയ്തതിന് ശേഷം കീഴൊക്കെ ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇപ്പോൾ പരിപൂർണ സമയം ആറ് ആറ് മാസം ശേഷം വീണ്ടും വന്നപ്പോൾ ഞാൻ അവിടെ നിന്നൊരു തൈലം വാങ്ങിക്കൊണ്ട് വന്ന് പെരട്ടിക്കൊണ്ടപ്പോൾ കമ്മാറിയത് ഇപ്പോഴാണ് ഇപ്പം ഈ ഡിസംബർ ഫസ്റ്റ് ആയപ്പോൾ തന്നെ തീരെ നടക്കാൻ വഴി ആ ബാത്റൂമിലും കൂടി പോകാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ മകനും മനുജനും കൂടിയാണ് എടുത്ത് ബാത്റൂമിലേക്കുണ്ട് അങ്ങനെ കുരുക്കൾ കാണിച്ച് കുരുക്കൾ അവിടെ കൊണ്ട് ഈ മൂപ്പർ ഇങ്ങനെ ഒരു ഇത് വെച്ചിട്ട് കമ്പി വെച്ചിട്ട് ഞാൻ നീർത്തി നോക്കട്ടെ എന്നാൽ നീർത്തി നോക്കുമ്പോൾ എനിക്ക
ഒരു രണ്ട് മാസം അവിടെ ഒഴിച്ചൽ ഇതൊക്കെ നടത്തി കഴിഞ്ഞാൽ മാറുന്നില്ല അപ്പോൾ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യണമെന്ന് അവർ പറഞ്ഞു എന്നോട് എപ്പോഴും ചികിത്സയെ പറ്റിയും രോഗത്തെ പറ്റിയും ഒരു അറിവ് നേടിയതിന് ശേഷം മാത്രമേ നമ്മളൊരു ചികിത്സ തുടരാൻ പാടുള്ളൂ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ എത്തിയ ഈ മുഹമ്മദിൻ്റെ കേസിൽ അവർക്ക് വീഴ്ച മൂലമുള്ളൊരു ഡിസ്ലൊക്കേഷൻ ഉണ്ട് അതുകൂടാതെ തന്നെ പ്രായാധിക്യത്തിൻ്റെ ഒരു വാതകോപം കൂടി കൂടിച്ചേർന്നാണ് അവർക്കിപ്പോൾ ഒരടി പോലും അനങ്ങാതെ എത്തിയത് മുഹമ്മദ് ചികിത്സാലയത്തിലേക്ക് വന്നത് ബന്ധുക്കാരുടെ സഹായത്തോടെ എടുത്തു കൊണ്ടുവന്ന ഒരാളാണ് മുഹമ്മദ് തേയ്മാനത്തിൻ്റെ അവസാന ഘട്ടത്തിലെത്തിയതും അതുപോലെ തന്നെ വീഴ്ചയിലുണ്ടായ ആ ഡിസ്ലൊക്കേഷനും കൂടിയപ്പോഴാണ് ഒരടി പോലും അനങ്ങാതെ മുഹമ്മദിന് അത്രയധികം വേദനയോടുകൂടി നടക്കേണ്ട ആ ഒരു അവസ്ഥയിലെത്തിയത് മുഹമ്മദിന് കൊടുത്ത ചികിത്സാ രീതി എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതൊരു വേറിട്ട് നിൽക്കുന്ന ചികിത്സ തന്നെയാണ് അതായത് കളരി മർമ്മ ചികിത്സയിലൂടെയാണ് നമ്മൾ മുഹമ്മദിനെ പൂർണ്ണമായും മാറ്റിയെടുത്തത് അതായത് മർമ്മക്കോല് അതുപോലെ ചീല വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് മടങ്ങാനാവാത്ത മുട്ടിനെ മടക്കിയും നിവൃത്തിയും അതുപോലെ തന്നെ ആ ഭാഗത്തുള്ള പേശികളെയും സ്ഥാനം തെറ്റി നിൽക്കുന്ന അസ്ഥികളെയും ക്രമപ്പെടുത്തി സ്വസ്ഥാനി ക്രമിക്കുകയും ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ചികിത്സയുടെ തുടക്കം അതിൽ തന്നെ മുഹമ്മദിന് ഒരു എഴുപത്തഞ്ച് ശതമാനത്തോളം റിലീഫ് കിട്ടുകയും മുഹമ്മദ് പരസഹായമില്ലാതെ തന്നെ നടക്കാനും തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് കളരി മർമ്മയിൽ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒട്ടനവധി ഔഷധ സസ്യങ്ങൾ ചേർത്തുള്ള വടിപ്പ് പ്രയോഗം അതായത് മരുന്ന് വെച്ച് കെട്ടുക എന്നുള്ളത് അത് ആ ഭാഗത്തുള്ള വേദനകളും നീരുകളും കുറക്കാനൊക്കെ ഒരുപാട് സഹായിക്കുന്നുണ്ട് അതിനുശേഷം നമ്മൾ തുടർച്ചയായിട്ട് തന്നെ ഒരു കിഴിയും ഉഴിച്ചിലും ഒക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഇതിനുപരി തന്നെ ഉള്ളിലേക്ക് കൊടുക്കാനും കഷായങ്ങളുണ്ട് അതായത് ഒരു അറുപതിൽ പര യോഗങ്ങൾ ചേർത്തുള്ള ഞങ്ങളുടേതായ തറിമരുന്ന് കൂട്ടുകളും മരുന്നുകളും ചേർത്തുള്ള കഷായം ഈ വടിപ്പും കഷായവും ഒക്കെ ഉള്ളിൽ ചെല്ലുന്നതോടു കൂടിയാണ് ചികിത്സയിൽ പൂർണ്ണമായും വ്യത്യാസം വരുന്നത് വടിപ്പ് കെട്ടി ഒന്നോ രണ്ടോ വടിപ്പ് കെട്ടിയതിന് ശേഷം നീരും നീർക്കട്ടും വേദനയൊക്കെ പോയിട്ടാണ് നമ്മൾ പിന്നെ ഉഴിച്ചലും കിഴിയിലേക്കും വരുന്നത് പ്രത്യേക തരത്തിലുള്ള ഔഷധ കൂട്ടുകളാൽ നിർമ്മിതമായ കഷായങ്ങളും തൈലങ്ങളുമാണ് നമ്മൾ കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ പ്രത്യേക രീതിയിലുള്ള ഉഴിച്ചലാണ് നടക്കുന്നത് കളരി മർമ്മ ഉഴിച്ചൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് പേടിച്ചുകൊണ്ടാണ് മുന്നോട്ടേക്ക് വരുന്നത് കാരണം ആൾക്കാരുടെ ഇടയിൽ ഒരു സംസാരം എന്ന് വെച്ചാൽ അത് ചവിട്ടി ഒഴിഞ്ഞ് ഒന്ന് ശരിയാക്കിയെടുക്കുക അങ്ങനെയാണ് കളരി ഉഴിച്ചലിനെ കാണുന്നത് പക്ഷേ കളരി ഒഴിച്ചൽ ഒരിക്കലും അങ്ങനെയല്ല നമ്മൾ ആ ഭാഗത്ത് തലോടേണ്ട സ്ഥാനത്ത് തലോടിയും മുഴിയേണ്ട സ്ഥാനത്ത് ഒഴിഞ്ഞുമാണ് നമ്മളത് നേ നേരെയാക്കിയെടുക്കുന്നത് പ്രത്യേക രീതിയിലുള്ള ഉഴിച്ചലും അതുപോലെ തന്നെ പ്രത്യേക രീതിയിലുള്ള കിഴിയും വെച്ചാണ് നമ്മൾ ചികിത്സ ചെയ്യുന്നത് എത്ര ദിവസമാണോ ഉഴിച്ചലും കിഴിയും ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു നെല്ലിരിക്കയും പറയുന്നുണ്ട് ആ നെല്ലിരിക്കയിലാണ് പൂർണ്ണമായി റെസ്റ്റ് എടുത്ത് വരികയാണെന്ന് വെച്ചാൽ തിരു ആർക്കും ആ ഒരു എൻ്റെ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് പിന്നെ കണ്ടു വരാറില്ല എല്ലാവരും പൂർണ്ണമായി സ്വ രോഗത്തിൽ നിന്ന് സ്വതന്ത്രമായിട്ട് തന്നെയാണ് വന്ന് കാണാറ് ഇപ്പോൾ ഈ മുഹമ്മദിൻ്റെ കേസിലാണെങ്കിലും മുഹമ്മദ് ഇവിടുന്ന് പോയത് പരിപൂർണമായിട്ടും ഭേദമായിട്ട് തന്നെയാണ് പോയത് പരസഹായമില്ലാതെ ഒറ്റയ്ക്ക് നടക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ ഒറ്റയ്ക്ക് സ്റ്റെപ്പുകൾ കയറി ഇറങ്ങാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലേക്കായിട്ട് തന്നെയാണ് മുഹമ്മദ് ഇവിടുന്ന് ഇറങ്ങിപ്പോയത് കാൽമുട്ട് വേദന വന്ന് തേയ്മാനം കൊണ്ട് വന്നവർക്കും വരാ ഇനി അങ്ങോട്ടേക്ക് വരാതിരിക്കാനും വേണ്ടി നമുക്ക് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്യാം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നല്ല നാടൻ കുത്തരിയും അതുപോലെ തന്നെ ഉഴുന്നും ചേർത്ത് കഞ്ഞി വെച്ച് അതിലേക്ക് പശു നെയ്യും കൂടെ ചേർത്ത് കഴിക്കുന്നത് നല്ലതാണ് പിന്നെ ചങ്ങലാം പരണ്ട നമ്മൾ എല്ലാവിടെയും കണ്ടു കിട്ടുന്ന ഒരു സാധനമാണ് ഈ ഔഷധ സസ്യങ്ങളിൽ ഒന്നായി ഇത് വെച്ചിട്ട് ഇതിൻ്റെ തൊലി കളഞ്ഞതിന് ശേഷം നന്നായിട്ട് ഗോതമ്പ് കുതിർത്തി വെച്ച് ചേർത്തരച്ച് പത്തിരിയോ ദോശയോ ചുട്ട് കഴിക്കാവുന്നതാണ് പിന്നെ പറയുകയാണെന്ന് വെച്ചാൽ മുട്ടുവേദനയുടെ തുടക്കത്തിൽ തന്നെ തൈലങ്ങളൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുകയും അതുപോലെ തന്നെ അത്യാവശ്യം യോഗകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്ത് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നതും ഒരു പരിധിവരെ നിയന്ത്രിക്കാൻ പറ്റുന്ന തന്നെയാണ് ദിവസമുള്ള വ്യായാമം അത് മുട്ടുവേദന എന്ന് മാത്രമല്ല എല്ലാ സന്ധികളിലുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകൾക്കും കാര്യങ്ങൾക്കും ഒക്കെ ചെയ്യുന്നത് നല്ലതാണ് ഇന്നത്തെ കാലത്ത് വ്യായാമക്കുറവ് കൊണ്ട് തന്നെയാണ് കൂടുതലായും എല്ലാ അസ്ഥിസന്ധി അസുഖങ്ങൾക്കും കാരണമാക്കുന്നത് കാൽമുട്ട് വേദനയുടെ ചെറിയ ലക്ഷണങ്ങൾ കാണിച്ചു തുടങ്ങുമ്പോൾ തന്നെ ശരിക്കും ഒരു ഡോക്ടറുടെ ഉപദേശം തേടുകയും അതിനെ ഒന്ന് കാര്യമായി തന്നെ നോക്കി ചികിത്സ എടുക്കണമെന്നോ എന്തായാലും ചെയ്യേണ്ടതാണ് കാരണം പ്രിവെൻഷൻ പ്രിവെൻഷൻ ഈസ് ബെറ